দর্শক বন্ধুরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো মাত্র একশো তিরিশ টাকা খরচ করে কিভাবে দেশীয় প্রযুক্তিতে আপনারা একটা ইনকিউবেটার তৈরি করতে পারবেন আমি এখানে যদিও যে ছোট ডিমগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটা বাজারিকা পাখির ডিম এবং বড় এগুলো মুরগির ডিম আমি জাস্ট এটা পরীক্ষা করার জন্য রেখেছি এর পরের অংশে আমি আপনাদেরকে আর একটা পূর্বে ধারণ করা যেটা থেকে আমি আসলে মানে এই ইনকিউবেটার ব্যবহার করে বাচ্চা পেয়েছি কোয়েল পাখির ডিম ইনকিউবেট করেছি সেটা আমি দেখাবো তার আগে প্রথমে আসুন দেখে নিই কীভাবে আপনারা এত কম খরচে একটা ইনকিউবেটার তৈরি করতে পারবেন বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি দুটো ছোট মাপের কার্টুন ব্যবহার করেছি এটা আমার ঘরেই ছিল প্রথমে বাহাই বাইরে একটা আমি এটা একটা কার্টুন ব্যবহার করেছি তারপরে ভিতরে আরেকটা কার্টুন একটু তুলনামূলক ছোট মাপের এই দুটো কার্টুনের মাঝখানে যে জায়গাটা এটা আমি ধানের গুঁড়া বা আপনারা চাইলে কাঠের গুঁড়া দিতে পারেন সেটা দিয়ে যদি এটা ফিল আপ করেন তাহলে ভেতরে তাপমাত্রা বাইরে যাবে না বা বাইরের তাপমাত্রা ভেতরে আসবে না তুলনামূলক ভেতরের তাপমাত্রাটা যেটা হবে সেটা একটু দেরিতে আপনার বাইরে যাবে আর এছাড়া একটা আমি অ্যানালগ থার্মোমিটার ব্যবহার করেছি এখানে দেখেন ডিম ইনকিউবেট করতে যেই তাপমাত্রাটা দরকার এখানে একশো ডিগ্রি বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা অথবা নিরানব্বই বা একশো ডিগ্রি ফারেনহাইট এই রকম আপনি একটা মাপে দাগ আমি এখানে একটা দাগ দিয়ে রেখেছি আর এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন কালো রঙের এটা আসলে একটা পাত্র যেটার মধ্যে আমি তুলা এই সাদা রঙের অংশটা হলো তুলা তুলা দিয়ে ঘিরে রাখা এটার মধ্যে আমি পানি দিয়ে দিলে এই জিনিসটা ভেজা থাকে এবং এটা এর ভেতরে একটা হিউমিডিটির দরকার আছে সেই হিউমিডিটিটা মেনটেন করে বা হিউমিডিটি সাপ্লাই করে আর ডিমগুলো এগুলো যদি আমি এটা পরীক্ষামূলকভাবে দিয়ে রেখেছি যে আমার এই ইনকিউবেটরে বাজারিকা পাখির ডিম বা মুরগির ডিম এগুলো আসলে ফুটে কি না দেখার জন্য আপনারা পরবর্তী ভিডিওটাই মানে এর পরের অংশে আপনি দেখতে পাবেন আমার পূর্বে ধারণ করা আমি এই ইনকিউবেটার ব্যবহার করে কিভাবে কোয়েল পাখির ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা নিয়েছিলাম আপনার যেখানে এখন খরচের বিষয়টা বলি এখানে ছোট্ট একটা আপনার এই ফাইভ ওয়াটের বা টেন ওয়াটের আপনি একটা বাল্ব ইউজ করতে পারেন আর খরচ করার মধ্যে আপনাকে একটা তার কিনে এইভাবে একটা বিদ্যুতের লাইন দিতে হবে এছাড়া এই ইনকিউবেটারের মূল বিষয়টা আপনার যে তাপমাত্রাটা মেনটেন করবেন সেটার জন্য দেখুন এই যে ফ্যানের যে রেগুলেটার আমরা ইউজ করি সেই রেগুলেটার এখানে আমি একটা লাগিয়েছি এর সাথে এই রেগুলেটারটা অবশ্যই এবং অবশ্যই আপনারা টেপ দিয়ে এই সাইডটা ভালো করে মুড়ে রাখবেন কারণ প্রথম যখন আমি করেছিলাম এটা আমাকে কারেন্টটা হালকা শক করেছিল এটা আপনি টেপ দিয়ে পেঁচাই রাখলে তাহলে আপনাকে আর শক করবে না রেগুলেটারটা যখন আমি ঘোরাবো তখন আপনার দেখুন লাইটের ভোল্টেজটা বাড়ছে আবার কমছে বাড়ছে কমছে এই রেগুলেটারের সাথে এইটা আমার কানেক্টেড করা আছে আপনারা যখন এটা বানাবেন এরকম একটা লাইট যেটা ভিতরে দিয়ে রাখবেন এবং তাপমাত্রা বেশি কম হয়ে গেলে এরকম একটা ছিদ্র করে রাখতে পারেন দেখেন ভেতর থেকে আমি এখানে লাইটটা মনে করেন জ্বালিয়ে দিয়েছি ভেতরে আমি এই আরেকটা ছিদ্র উপরে রেখেছি এখান থেকে আমি পর্যবেক্ষণ করি যে তাপমাত্রা কত উঠল যখন দেখা যায় এটা মোটামুটি একশো ডিগ্রি ফারেনহাইটের আশপাশে চলে এসেছে তখন আমি এই রেগুলেটারটা ব্যবহার করে তাপমাত্রাটাকে এখানে কন্ট্রোল করি বন্ধুরা খেয়াল করুন আমি তাপমাত্রাটা এমনভাবে কন্ট্রোল করেছি যে এখন মোটামুটি যেই ডিম হ্যাচ হওয়ার জন্য যেই তাপমাত্রাটা অপটিমাম থাকার দরকার আই মিন বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি এই যে ঢাকনিটা খুলে রেখেছি বলে একটু কমে আসছে এই এই ভোল্টেজটা নিয়ন্ত্রণ করাটাই আপনার প্রথম কাজটা যে রেগুলেটারটা কোন মাপে রাখলে আপনি ভোল্টেজটা নিয়ন্ত্রণ করে তাপমাত্রাটা ফিক্সড করতে পারবেন 
এরপরে আপনাকে শুধুমাত্র একটা সতর্কতায় অবলম্বন করতে হবে যে দুই থেকে তিন ঘন্টা পর পর আপনি এসে খালি দেখবেন যে আপনার আসলে তাপমাত্রাটা ঠিক আছে কি না যদি কমে যায় তাহলে একটু ভোল্টেজটা বাড়িয়ে দিলেন আর যদি বেশি হয় তাহলে একটু কমিয়ে দিলেন অথবা এই যে ভেন্টিলেশন যেটা আছে সেটা খুলে ইনস্ট্যান্ট একটু তাপমাত্রাটা আপনি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন আর আরেকটা কথা আমি একটু আপনাদেরকে বলে রাখি যে আমি পানির যে পাত্রটা যে তুলা দিয়ে রাখার কারণ এটাই যে আমি প্রথম যেবার বাচ্চা ফুটাই সে সময় আমি ডিরেক্ট পানির পাত্র রেখেছিলাম তো আমার একটা বাচ্চা হ্যাচ করার পরে ঘুরতে ঘুরতে যে পানির মধ্যে ডুবে মারা গিয়েছিল তো সেখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমি ওখানে আসলে একটা তুলা দিয়ে দিই যাতে তুলা পানিটাকে অ্যাবজার্ভ করে রাখি এবং তার ফলে যাতে ওখানে আসলে ডুবে মরার মতো কোনো পরিবেশ যেন না থাকে আর আপনারা এই ইনকিউবেটার বানানোর ক্ষেত্রে মোটামুটি আরেকটা বিষয় আছে যদি যে আমি যেটা বললাম ঘন্টা দুই এক পর বা তিন ঘন্টা পর চেক করা এই ঝামেলাটা এড়াইতে পারেন সেটা হলো বাজারে একটা আপনার এই হিট সেন্সর আর কি একটা যন্ত্র কিনতে পাওয়া যায় এটা আপনি ঢাকাতে বা কোথাও পাবেন এটা কিনলে আপনাদেরকে আর এগুলো দেখতে হবে না তখন হয়তো বা এই টেম্পারেচার ফিক্সড করে দিলে সেটার সাথে অটোমেটিক অ্যাডজাস্ট করে বাতি জল নির্ভর করবে কিন্তু সেটা সবার পক্ষে খুঁজে বের করা বা পাওয়া সময় সাপেক্ষ এবং ঝামেলাপূর্ণ কিন্তু আপনারা যদি এই রেগুলেটর ব্যবহার করে যে কোনো সময় বানাতে চান তাহলে খুব কম খরচে ইচ্ছা করলে একটা ইনকিউবেটার বানিয়ে নিতে পারেন আর এক্ষেত্রে আমি যেটা দেখেছি আপনি আশি থেকে পঁচাশি পারসেন্ট এটা আসলে আপনি ডিম ইনকিউবেট করে মানে রেজাল্টটা সন্তোষজনক বলতে পারেন আপনি বন্ধুরা কম খরচে এটাই হলো ইনকিউবেটার বানানোর গোপন একটি রহস্য যেটা আপনারা ব্যবহার করে খুব কম করেছে ঘরোয়াভাবে একটা ইনকিউবেটার বানাতে পারেন এবং আমার এই ইনকিউবেটার বানানোর সফলতাটা আপনারা এখন দেখুন বন্ধুরা এটা সে আমার পূর্বে ধারণ করা ভিডিওটি এখানে আমি কোয়েলের ডিম বসিয়েছিলাম এবং সতেরো থেকে আঠারো দিন পরে এই ডিমগুলো থেকে আমি একে একে বাচ্চা পেতে শুরু করি এবং আপনারা এই এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওই বাচ্চাগুলো ফুটে যে বাচ্চাগুলো সেটা আমি আলাদা আর একটা বাক্সর মধ্যে রেখেছি কার্টুনের মধ্যে এই বাচ্চাগুলো যাতে পানি খেতে পারে তার জন্য দেখেন এই সাইডে আমি মার্বেল পাথর রেখেছি যাতে এদের ফাঁক থেকে এরা পানি খায় ডুবে না যায় এগুলো এক থেকে দুই দিন বয়সী বাচ্চা এবং এটাতে এদের খাবার ফিটটা দেয়া আছে গুঁড়া করে ছোটো যেহেতু বাচ্চাগুলো আর এটা হলো আজকে বেরোনো একটা নতুন বাচ্চা এটাকে স্পেশাল কেয়ারের জন্য আমি লাইট দিয়ে আলাদা একটা বাক্সে রাখছি যাতে এটা ওদের পা রাখে ক্ষতিগ্রস্ত বা আহত না হয় এখানে দেখেন এটা কয়েকদিন পরের ভিডিও এই বাচ্চাগুলো আস্তে আস্তে আমার ওই ইনকিউবেটার ডিম থেকে এই বাচ্চাগুলো বের হয়েছে এবং এখানে সাদা রঙের বাচ্চাও আমি পেয়েছিলাম এটা আমার একটা গুড লাক এবং এই জন্য এরা যেহেতু বড় হয়ে গেছে এদের পানি খাওয়ার জন্য তখন আমি আবার এই পানির পাত্রটার সাইজটা চেঞ্জ করে দিই এবং মোটামুটি খুব সুন্দরভাবেই তারা বেড়ে উঠছে তাদের চঞ্চলতা দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে এই পদ্ধতিতে ইনকিউবেট করাতে তারা অসুস্থ না আর এখন দেখেন এই বাচ্চাগুলো যখন আরও বড় হয়েছে আমি আসলে পরপর অনেকগুলো ভিডিওকে একসাথে অ্যাডজাস্ট করে এটা দেখি দেখাচ্ছি ওই দেখেন সেই সাদা বাচ্চাগুলো এবং অন্যান্য বাচ্চাগুলো সবাই অনেক চঞ্চল এবং অনেক বড় হয়ে গেছে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আসলে ইনকিউবেট এই লাইট দিয়ে বা এইভাবে করলে যে তারা দুর্বল হবে বা মান খারাপ হইতে পারে এইরকম কোনো সম্ভাবনা নেই বন্ধুরা যাওয়ার আগে আরেকটা রিকোয়েস্ট চ্যানেলটি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিও আপডেট পেলে আপনারা সাথে সাথে সেটা জানতে পারেন ধন্যবাদ